Ďakujeme, dobré ráno. Dnešná modlitba sa nachádza v liste Efezanom v 3. kapitole a budem čítať od 14. verša. Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby vás podľa bohatstva svojej slávy posilnil mocou skrze svojho ducha na vnútornom človeku a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svetými pochopiť, aká je to šírka, dlžka, výška a hĺbka a poznať Kristovú lásku, ktorá prevyšuje poznanie a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a na to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Amen. So we are continuing our series on prayer. Takže pokračujeme v našej sérii na tému modlitby. And this is Paul's prayer for the church in Ephesus. A toto, ktoré, čo sme čítali, je Pavlová modlitba um, za církev v Efeze. Really powerful prayer, it's a really uh, a nice prayer. Je to mocná, veľmi, veľmi príjemná, pekná modlitba. But, but why does he pray it? Ale prečo sa ju modlí? Toto je pre mňa vždy veľmi dôležitá otázka. Prečo and, je toto v Biblii? Prečo sa to nachádza v Biblii? And why do we pray? A vôbec prečo sa modlíme? I mean, there's many reasons, right? Samozrejme, že vieme, že k modlitbe je, existuje mnoho, mnoho dôvodov. When we have needs, we, we pray. Modlíme sa, keď máme určité potreby. We need some healing to happen in this church, right? A potrebujeme momentálne vidieť uzdravenie aj tu v našom zbore, v našej cirkvi. So we pray. Takže sa modlíme. We, we pray to worship. Modlíme sa, um, keď uctievame. We, we pray to repent. Modlíme sa, keď vyznávame, keď ľutujeme svoje hriechy. To lament. To lament. Uh, modli, modlíme sa náreky, keď nám je ťažko. And it's good to know why you are praying. A je dobré vedieť, prečo sa modlíme. So that we know how to pray and, and how to listen in our prayers. Aby sme vedeli, ako sa modliť a ako počúvať v našich modlitbách. So why this prayer? Tak potom, prečo táto konkrétna modlitba? Jesus prayed the Lord's prayer to teach his disciples how to pray. Ježiš sa modlil alebo učil uh, modlitbu Pánovu odčenáš, aby naučil svojich učeníkov, ako sa majú modliť. Jesus prayed in John 17 so that we would have unity together. V Jánovi 17 uh, sa Ježiš modlil za to, aby sme mali spoločne jednotu. So why is Paul praying? A táto tretia modlitba Pavlova, prečo sa Pavol túto modlitbu modlí? And we get a clue in verse 14. V 14. verši máme, máme taký náhľad do toho prečo. Paul says, for this reason, Pavol hovorí, preto alebo z tohto dôvodu. Well, what's the reason? No tak čo je potom tým dôvodom? Anytime in the Bible it says therefore or for this reason or because. Vždy, keď v Biblii nájdeme preto, pretože z tohto dôvodu. You gotta put it in reverse and back up, right? Musíme sa zastaviť, dať spiatočku a pozrieť sa na to, čo sa deje predtým. So we go to the beginning of chapter 3. Takže poďme na začiatok 3. kapitoly. And we read these words. A tam čítame For this reason. Pre toto, pre tento dôvod. Okay, so we didn't find the reason yet. We got to back up a little bit more. Takže uh, veľmi podobne uh, ešte stále nemáme, nemáme vysvetlený dôvod, takže musíme ísť ešte ďalej dozadu. And we get to chapter 2. A tak sa vrátime do druhej kapitoly. And your homework is to read chapter 2 at home this week, A okay? vašou domácou úlohou je prečítať si druhú kapitolu uh, tohto listu doma. Because it's this beautiful explanation of, from Paul. Lebo tam máme nádherné vysvetlenie od Pavla. About the victory of Christ over sin, evil and death. O, o Kristovom víťazstve nad, nad hriechom, nad zlom, nad smrťou. How God makes peace with us. O tom, ako Boh, uh, boh učinil uh, 
pokoj priniesol zmierenie medzi sebou a nami. Frees us from sin. Ako nás, ako nás os, um, oslobodzuje od hriechu. Brings the dead to life. Ako uh, uh, kriesí mŕtvych k životu. Seats us in the heavenly places with Christ. Ako nás usádza v ponebeských oblastiach s Kristom. Creates a new humanity between Jews and Gentiles. Ako vytvára nové, no, nové ľudstvo medzi, medzi Židmi a Pohanmi. And is building us as the place where God is going to dwell. A ako nás buduje uh, uh, k príbytku v ktorom bude Boh prebývať. A beautiful description of our identity and our purpose. Nádherný opis, uh, nádherné vysvetlenie našej identity uh, a nášho zmyslu. So then we get to verse 1 of chapter 3. Potom v tretej kapitole prichádza prvý verš. And this is the first time Paul says, for this reason. A toto je ten prvý krát, keď čítame od Pavla z tohto dôvodu alebo preto kind of a, a potom si môžete všimnúť uh, v tejto kapitole v Biblii že, že, že celé, celý ten príbeh ide takým zvláštnym smerom Paul goes into this long description of, of his ministry and calling Pavol uh, začína vysvetľovať a, a rozpráva o, o svojej službe a o svojom povolaní Paul talks about Christ's victory in him personally. Pavel nám potom ďalej hovorí o um, Krist, Kristovom víťazstve v jeho osobnom živote, v ňom samom. Which is important. Čo je dôležité. Because he's writing from a Roman prison. Pretože on toto píše uh, z rímskeho žalára. He's in chains. On je v okovách. V the very powers that he said Jesus defeated have him as a prisoner. Tie mocnosti uh, o ktorých Pavol vysvetloval, alebo o ktorých hovoril Pavol, že ich Kristus porazil, a ho uväznili do, do žalára. But Paul encourages the church. Ale Pavol povzbudzuje církev. That even though he's in chains, že aj napriek tomu, že on je v žalári, že je v okovách, even though it looks like he's defeated, aj napriek tomu, že to vyzerá navonok, že je porazený, this is how God is working out his power. Toto je, toto je spôsob, uh, akým Boh uskutočňuje alebo ukazuje, zjavuje svoju moc. Aj vo svojej slabosti Pavol naďalej žije uh, Božie víťazstvo uh, vo svojom živote. Even in the very worst a Božie povolanie v jeho živote. Aj v tých najťažších, najhorších situáciách. God has given him the revelation of Jesus. Boh mu zjavil, um, kto je Ježiš. God has given him the job to preach to the Gentiles. Boh mu dal za úlohu, aby, aby kázal um, pohanom to, o, to, kto je Kristus. And even in the very pit of darkness, the light of Jesus is shining. A aj v tej najhlbšej jame temnoty a Ježiš, Ježišové svetlo svieti. And then Paul says, Even more than that, a potom Pavel ďalej hovorí, ale ešte viac než toto, you, the in Ephesus, vy, církev v Efeze, by your very vašou samotnou existenciou, you are proof that God's and is right now. vy ste dôkazom, že, že Božie Bože spasenie a Bože víťazstvo sa deje, pokračuje práve teraz. Think about that. Chvíľu sa nad tým zamyslite. Bratislava, by the very fact that this church exists. Bratislava, um, samotným faktom, že naše spoločenstvo, naša církev existuje, that other churches exist in this city. že iné ďalšie církvy, zbory existujú v tomto meste, naša existencia tu je dôkazom, že, že uh, Božie víťazstvo, Božie spasenie pracuje, uh, je živé aj dnes tu medzi nami. And we have been given the job a my sme dostali úlohu, prácu, to the of aby sme zjavovali okolo seba uh, to, to, tú záhadu uh, Krista. To Všetkým okolo nás, ostatným. To a, a všetkému okolo nás. Even in our Aj 
v našom utrpení. Christ wins. Kristus vyťazí. Even in the darkest and most evil of cities like Ephesus. Aj v tom najtemnejšom, najhoršom uh, meste, ako, ak, akým bol uh, Efezus. Christ wins. Kristus vyťazí. Even when we feel like we're in chains and imprisoned and at our very lowest point. Aj keď sa cítime možno, že sme uväznení, že sme v tom naj, najhlbšom bode, že, že, uh, že sme v temnote, Ježiš vyťazí. Christ wins. Kristus je víťaz. And you can feel Paul's pastoral heart come out for this church. A môžeme tu pozorovať, cítiť a uh, Pavlovo pastorské srdce pre cirkev. So by the time we get to verse 14, we're finally there. Takže kým sa dostaneme do do verša 14 a, a už sme v ňom, we we realize uvedomujeme si that for the reason, for this reason. že toto je ten dôvod. Pre tento dôvod Paul is for the sa Pavol modlí za církev. It's a for help. <laughs> je to modlitba o pomoc. That God would help the get it. Že Boh, aby, aby Boh pomohol církvi pochopiť to. We need help being as the of God. <laughs> Lebo my ako Božia církev potrebujeme pomoc a k tomu, aby sme boli jednotní. In verse 14 he says that you would have the power from the spirit. V 14. verši hovorí, aby ste mali moc svätého ducha, so that Christ may dwell in you. Aby aby vo vás mohol Kristus prebývať mocou svätého ducha. Not just you personally. A nielen v nás v každom vo vás v každom osobne, but individuálne, you together. Ale vo vás vo všetkých spolu. Christ may dwell aby Kristus prebýval. This is temple language that he's using. Toto, je, toto je jazyk chrámu, chrámový jazyk, ktorý používa. That the presence of God would live and dwell amongst his people. Aby Božia prítomnosť žila, prebývala a bola prítomná v jeho ľude. And we need help to do that, a don't we? Tomuto potrebujeme pomoc však. Like it's not being, it's not easy to be in relationship with one another. Nie je jednoduché byť vo vzájomných vzťahoch jedný s druhými však. Well, you, Možno pre niektorých z vás to je jednoduché. You just like love magnets. Everyone, Proste ste you know, také, také magnety lásky, všetkých milujete a nemáte problém uh, vo vzťahoch. But, but me, it's not easy to be in Ale with pre mňa osobne to nie je vždy jednoduché byť uh, s inými ľuďmi vo vzťahoch. When you're than me. Zvlášť ak, ak sú tí ľudia iní odo mňa. When I with you. Zvlášť ak s vami nesúhlasím. To Christ, Zvlášť, to ak sa musím poddať, podriadiť um, z úcty ku Kristovi. It's much to want my way. Oveľa jednoduchšie pre mňa je chcieť veci uh, môjim spôsobom, chcieť veci tak, ako, ako si ich ja predstavujem a želám. So I need the power of the Holy Takže ja určite potrebujem moc Svetého Ducha, to me to lay down my own uh, ktorá mi pripomína, aby som skladal svoje vlastné záujmy. My own desires, my own comfort. Moje túžby, moje, moje pohodlie, vlastné pohodlie. In order that you and I would be built together. K tomu, preto aby, aby sme uh, vy a ja spolu mohli byť spoločne budovaní. That we would open ourselves up to Christ living and dwelling amongst us. Aby sme sa mohli otvoriť pre Krista, ktorý chce, chce žiť a chce prebývať v nás. We need this power. Potrebujeme túto moc. And so Paul prays, help them, Lord. Takže Pavel sa modlí, Pane, pomôž im. Help them so that Christ would be seen in them as a church. Pomôž im, aby bol Kristus viditeľný v nich ako v cirkvi. And we need help. Potrebujeme k tomuto pomoc. To serve and, and to minister out of a place of love. Potrebujeme pomoc, aby sme dokázali slúžiť uh, z miesta lásky. Paul uses really the two great uh, images in verse 17. Vo verši 17 Pavol používa dva uh, úžasné obrazy. He said that you would be rooted and established in love. Píše tam, aby ste boli uh, aby ste boli zakorenení a upevnení v láske. This is how we are to be present church in the world. Takto máme byť prítomní ako církev vo svete. We are to be rooted like a, like a tree. Máme byť zakorenení ako strom. You know, the roots go deep into the ground. 
aby, aby tie korene siahali hlboko, hlboko do zeme. And they spread out. A oni, oni uh, sú hlboko v zemi a rozširujú sa, rozrastajú sa. A čím silnejšie sú tieto korene, tým vyšší a väčší um, bude strom a, a bude ovocie, ktoré, ktoré bude prinášať. A right? my potrebujeme byť zakorenení, lebo chceme byť plodnými, chceme, chceme prinášať ovocie. We want to see fruit come out of this chceme vidieť, ako z tejto cirkvi vychádza zdravé ovocie. And so you're a preto sme zakorenení. But we're also meant to be Ale máme byť upevnení. Which speaks of like a foundation, like a building. A toto, uh, tento obraz smeruje na, na, na ako z, základ budovy, keď sa, keď sa niečo buduje. Right? Strong, secure, silné a pevné. Deep. Hlboké. And in order to have a, a, a bigger presence, in order to grow, in order to be the place where Christ is going to dwell. Preto, aby sme mohli byť uh, silnejšími, aby sme mohli byť uh, uh, naozaj upevnenými, mocnými, takým príbytkom, kde Kristus prebýva. Like the, the new tall buildings downtown. Ako tie nové vyso- výškové budovy, ktoré sa stavajú mm-hmm. v našom v centre nášho mesta. Takes months and months and even years to build some of those foundations. Trvá to mesiace, niekedy roky, kým vybudujú pevné, hlboké, poriadne základy and týchto budov. And the taller and bigger the building, the deeper and stronger the a foundation. A vyššie a pevnejšie, väčšie tieto budovy sú tým hlbšie a silnejšie základy potrebujú. And if we want to grow and, and have a presence in the city, we need to be rooted and established. A ak chceme rás, ak chceme byť prítomní a viditeľní v tomto meste, potrebujeme, aby naše korene boli upevnené. But rooted and established in what? Takže zakorenený a upevnený, ale v čom? In, in, in good vision, good strategy v dobrej vízii, v dobrej stratégii, in, in our talents, v našich schopnostiach, talentoch, in our doctrines and dogma, v našich doktrín, doktrínach, dogmách, in, in religion, v náboženstve, in our personality, v našich osobnostiach. No. Nie. What does Paul say? Čo tu hovorí Pavol? Rooted and established in love. Zakorenený a upevnený v láske. That's the starting point. Toto je to počiatočné štartovacie miesto. That's the source of our fruit. Toto je zdroj nášho ovocia. That's the strength of our foundation. Toto je sila našich základov. Because if Bratislava can't see love coming out of the church. Lebo ak Bratislava neuvidí a nebude vidieť lásku vychádzajúcu z nášho zboru, z nášho spoločenstva, církvy. Ak naši kolegovia, spolupracovníci, ľudia okolo nás, ktorí nás poznajú, nevidia z nás vychádzať Kristovu lásku, Then, then Paul tells us in Corinthians, it doesn't matter. potom, ako nám hovorí Pavel v, Korin, v Korinským, nezáleží na ničom, na tom nezáleží. We can do all the great ministry, we can do all the great miracles, we can do all the great events we want. Môžeme slúžiť, môžeme robiť úžasné zázraky, môžeme, môžeme robiť čo len chceme. But Paul says without love. Pavel hovorí, ale bez lásky. It's what? Je to čo? It's nothing. <laughs> nič. Nothing. Je to nič. And we we forget this all the time. I forget this all the time. A na toto často Uh, neustále zabudáme. Ja na to neustále zabudám. I like ja mám rád poznanie I like being right. vedomosti. Uh, veľmi rád sa nemýlim. Mám I like pravdu. To, I like to perform. Rád, rád uh, niečo robím. Rád robím dobré veci. Aspoň, aspoň si myslím o tých veciach, že sú dobré uh, neustále. But am I rooted and am I established in love? Ale som naozaj zakorenený a upevnený v láske. And Paul prays that the church would know that your source of power and your source of effectiveness is love. A Paul sa modlí, nech, nech svet, aby svet videl, že, že tvoja církev je <coughs> zakorenená, upevnená a všetko, čo robí, je, je, zdrojom je láska. Which brings us to the, the final point. Čo nás privádza k môjmu poslednému bodu. That we can only be united in Christ. A to je, že môžeme byť zjednotení v Kristovi and we can only out of a place of love. iba vtedy a môžeme slúžiť 
z, tohto, z tejto pozície lásky iba vtedy, When we truly get it, keď my sami toto naozaj skutočne pochopíme. That we truly understand that we are loved. Keď skutočne sami pochopíme, že sme milovaní. We need help knowing that we are loved, believe Potrebujeme it or not. pomoc k tomu, aby sme vedeli, pochopili, že sme milovaní. Či sa vám to zdá uh, pravdou alebo nie. Paul uses a word, he says, I want you to comprehend that you are loved. Pavel používa slovo chce, chcem, aby ste pochopili, aby ste to, aby ste to do seba dostali, že ste milovaní. And the meaning of this word uh, význam tohto slova, ktoré Pavel používa is that you would grab something, je, je v tom, že by ste niečo uchopili, you would make it your own, že by ste ste to spravili svojim vlastným, že by ste to prijali you would put it of you. a že by ste to vložili do seba. You would fully own the fact that you are loved. Že naplno vlastníte ten fakt, tú pravdu, že ste milovaní. You know, I am convinced after many years in ministry. Po mnohých, mnohých rokoch v službe som presvedčený, že jeden z tých najväčších problémov, ktoré ako veriaci máme, nie to, že by sme nevedeli, že sme spasení. Vieme, že sme spasení. Poznáme pravidlá, ktoré máme nasledovať. Vieme, ako byť dobrými ľuďmi. But sometimes we really don't believe we're loved. Ale niekedy naozaj neveríme tomu, like unconditionally. že sme milovaní, bezpodmienečne like without milovaní. Any restrictions, without any rules. Bez akýchkoľvek pravidel, bez akýchkoľvek um, uh, dôvodov. Regardless of how we act. Nezáležiac na tom, ako sa správame. We don't fully believe it. My tomu úplne naplno neveríme. We still hear from our past. Pretože stále počúvame, počujeme hlasy z našej minulosti, us that we're not loved. ktoré nám hovoria, že nie sme milovaní. Or we hear in love is Alebo počúvame hlasy v spoločnosti, ktoré <coughs> rozprávajú, ktoré nám hovoria, že láska je podmienená niečím. Or we hear the accuser saying you're not loved because you did this. Alebo náš nepriateľ, ten obviňovateľ nám, nám, nám šepká, že nie sme milovaní, lebo sme niečo spravili. And we, we personalize it and we make it our own and we tell ourselves we're not loved. A my to zosobňujeme a sami sebe niekedy hovoríme, že nie sme milovaní. I'm not good enough. I'm not worthy enough. Nie som dosť dobrý, dobrá, nie som dosť uh, hodný. And any voice that makes you question, a akýkoľvek hlas, ktorý spôsobuje spochybňovanie whether or not God loves you, toho, či ma Boh miluje, is not from God. jednoducho nie je od Boha. And this is why Paul prays, I want you to get this, church. Preto sa Pavol modlí, chcem církev, aby ste toto uchopili, pochopili. I want you to grab it. I want you to make it your own. Chcem, aby ste to, aby ste si to zobrali za svoje, aby ste si to privlastnili. That you are loved. Že ste milovaní, že si milovaný, milovaná. And, and so what does this love look like? A ako táto láska vyzerá? And I think at this point Paul is just writing madly. Myslím si, predstavujem si, že, že v tomto bode Pavol jednoducho píše úplne zanietenie. Alebo, alebo, alebo rozpráva zanietenie a niekto, nejaký, nejaký jeho uh, písateľ uh, sa snaží toto všetko za, zaznamenať. Says, this, this love, a on hovorí, círke, toto je štvordimenziálna láska. You, you get how wide it is. Musíš, musíte pochopiť, aká je široká. Akokoľvek by ste utekali jedným smerom alebo druhým smerom, jednoducho od nej neviete utieť. And you know how long it is, a musíte pochopiť církev, aká je dlhá. It, it never runs out. Nikdy neskončí. And you know how high 
it is. A potrebujete vedieť, aká je vysoká. That no matter how successful or how great you become, you'll never not need love. Akokoľvek úspešnými sa stanete, alebo čokoľvek uh, máte v živote, nikdy ne, nedospejete do bodu, kedy by ste nepotrebovali jeho lásku. And you gotta know how deep it is. A potrebujete vedieť, aká je hlboká. That even on your worst possible day. Že aj, na, aj v tom najhoršom dni, ktorý, ktorý máte, ktorý zažívate, There is miles and miles and miles of God's love below you. Sú pod nami kilometre a kilometre a kilometre lásky od Boha. Wide and long and high and deep. Široká, dlhá, vysoká, hlboká. Like just imagine that for a minute. Tak si to na chvíľku predstavte. Something that's wide, long, high, deep. Predstavte si niečo, čo je široké, vysoké, dlhé, hlboké. And with those dimensions, where are you? A v týchto dimenziách, kde sa nachádzate vy? You're right in the middle. Vy, ty sa nachádzaš priamo v strede. Like if you have a piece of paper, put a dot and then draw wide, long, high, deep and you locate k- yourself right in the middle of it. papiera, tak si nakreslite bodku a potom, potom nakreslite čiary vysoko a, a dlhé, vysoké, široké um, a, a vy sa vy, vy ste tam v strede. Like a, a planet in the universe. Ako nejaká planetka uh, vo vesmíre. Like a scuba diver in the middle of the ocean alebo ako uh, potápač uh, v strede oceánu. Totally submerged, totally covered, totally surrounded. Úplne ponorený, obklopený a uh, hlboko v tomto priestore. So even if you think today that you're not in the love of God, takže ak si aj dnes myslíte, že sa nenachádzate v láske Božej, v rámci lásky Božej. Sorry, Paul says you are in the love of God. Sorry, musím vám to vyvrátiť, lebo Pavel hovorí, že ste Even if you lásky. think you're just on the edge and you're dipping your toe in. Aj ak sa nachádzate niekde na hrane a len si, len si omáčate prsty na nohách. Paul says no, the, the love of God extends farther than you even know. Pavel hovorí nie je tomu tak, lebo Božia láska a siaha oveľa, oveľa ďalej. It's unbelievable. Je to neuveriteľné. It's unfathomable. Nepochopiteľné. And Paul even says, it's beyond knowing. You can't even know it. A Pavel nám hovorí, je to nad naše pochopenie, it's... nad našu, nad našu znám poznanie. Nedá sa to úplne pochopiť, poznať. He says, love that is beyond knowing. Je to láska, ktorá je nad pochopenie. So it means we, we need to experience it. To znamená, že to potrebujeme zažiť. It's not just love that is resides up here. Nie to láska, ktorá len má miesto niekde tu v našej mysli. Because my brain has limits. Lebo môj mozog má má limity, má je obmedzený. But Paul is praying desperately for the church that they would get it. Ale Pavol sa sa urputne modlí, aby to cirkev pochopila, prijala. And it really is hard for us to understand this. A ja viem, že to pre nás naozaj ťažké na pochopenie. Because like I said before, tak ako som povedal predtým. Every other form of love that we've experienced seems to have limits. Všetky ostatné formy lásky, ktoré sme zažili, majú určité obmedzenia. And this is why Paul is on his knees. A preto to je Pavol na svojich kolenách. Because he says church. Lebo hovorí církev. You need to be completely saturated in the love of God. Potrebuje byť úplne, úplne vsiaknutá, ponorená do Božej lásky, ktorú Boh pre, pre teba má. Potrebuješ do nej it. skočiť, plávať v nej, musíš byť ponorený v tejto láske. You are fully and loved. Lebo si naplno a dokonale milovaná. Now, now think about all the objections right now that are popping into your brain, okay? A zamyslite sa nad všetkými tými, tými um, uh, um, vecami, ktoré, ktoré vám teraz, teraz prechádzajú myslou proti tomuto. All the arguments against this. Uh, všetky tie argumenty, ktoré, ktoré sa teraz dejú. All the reasons why this is not true for you. Uh, všetky dôvody, prečo toto nemôže byť pravdou práve pre teba. Or the very worst person you can think of. Alebo pre nejakú osobu, tú najhoršiu osobu, uh, ktorú si viete predstaviť. Paul would say, a Pavol I think, by povedal, myslím, the word would say, toto slovo by povedalo, the love of God is wide and long and and deep. Božia láska je široká, dlhá, vysoká, hlboká. And you are right in the middle of it. A ty, každý, každý z vás, ste priamo uprostred v centre so tejto open lásky. Your eyes. A tak otvorte svoje oči. Take a deep breath. 
Nadýchnite sa z hlboka. Vdýchnite to. Live in that truth and that reality. Žite v tejto pravde, v tejto realite. Because then Paul says. Lebo potom Pavol hovorí. Then you'll be fully filled with the full measure of God. Potom budete úplne naplnený, naplno naplnený a the full measure of God. Tej plnosti Božej. You want more of God? A chcete viac z Boha? Then know that you are loved by God. Vedzte, že ste Bohom milovaní. Because the, the full revelation of God is his love through Jesus. Lebo úplné Božie zjavenie je 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 v láske Kristovej. Perfect pure love. Dokonalá úplná láska. Perfect love that casts out all fear. Dokonalá láska, ktorá vyháňa všetok strach. Perfect love that cannot be taken away from us. Dokonalá láska, ktorá od nás nemôže byť vzatá. As Paul would later write in Romans. Ako Pavol neskôr píše v liste Rimanom. Nothing can separate you from the love of God that's in Christ. Nič ťa nemôže oddeliť od lásky Božej v Kristovi. Well, what about nothing can separate Ale čo you? nič nás nemôže oddeliť. That's our reality, church. Toto je církev našou realitou. And we can be the church in these complicated times. A my môžeme byť církou aj v týchto náročných komplikovaných časoch. Because we are fully loved by God. Lebo sme naplno dokonale milovaní Bohom. Now, I don't know about you. Neviem ako vy. But that is a prayer worth praying. Ale toto je v mojich očiach modlitba hodná modlenia sa. I, I, we can summarize it maybe. <laughs> Možno to dokážeme nejako zosumarizovať. God. Bože. Give me the power. Daj mi silu. To know that I am loved. Vedieť, že som milovaná, milovaný. That's a prayer worth praying. To je modlitba hodná modlenia sa. That's a prayer that always gets answered. To je modlitba, ktorá vždy dostane odpoveď. Lord, I don't believe it right now. Páne, momentálne tomu neverím. I need your power to know that I am fully loved by you. Potrebujem tvoju moc, tvoju silu, aby som naplno uveril tomu, že som úplne dokonale milovaná, milovaný. That's tebou. a prayer worth praying for the people beside you right now. To je modlitba hodná modlenia sa za ľudí, ktorí sedia okolo vás. If you can't pray for yourself, pray for somebody else. Ak sa to nedokážete alebo nechcete modliť za seba, modlite sa to za niekoho. Druhého, Lord, vás. I pray that they would fully understand that they are completely loved by you today. Pane, modlím sa za tohto človeka, aby naplno uverila a prijal, pochopil, že je tebou milovaný. Church, that's worth praying for all of us together. Církev, toto je hodné modlenia sa za nás všetkých spolu. Lord, give us the power to know that as a church we are completely and fully loved by you. Pane, daj nám tú silu, aby sme ako círke vedeli spolu, že sme úplne dokonale tebou milovaní. That's a prayer worth praying for our city. Je to modlitba hodná modlenia sa za naše mesto. Lord, help this city. Pane, pomôž tomuto mestu. Help my 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 colleagues at work. Pomôž mojim kolegom v práci. My annoying neighbor. Mojmu um, nepríjemnému susedovi. My family member that I haven't talked to in five years. Mojmu príbuznému, s ktorým som sa 5 rokov nerozprával. The person who stands against everything I believe in. Tej osobe, ktorá, ktorá je proti všetkému, čomu ja verím. My enemy. Môj nepriateľ. Help them today to know that they are fully loved by you. Pomôž im dnes, aby vedeli, aby pochopili, že sú dokonale tebou milovaní. We need power for that. Na toto potrebujeme silu. We need help. Potrebujeme pomoc. So Father, that is what I pray today. A tak oče, za toto sa dnes modlím. That is why we lift up our prayer to you today. Preto to dvíhame naše modlitby k Tebe. That you would give us the power of your Holy Spirit aby si nám dal moc Tvojho ducha. To be united in Christ. Aby sme boli zjednotení v Kristovi. To be rooted and established in love. Aby sme boli zakorenení a upevnení v láske. But most importantly, 
A to najdôležitejšie to know that we are fully and completely and perfectly loved by you. Aby sme vedeli, že sme úplne naplno dokonale kompletne milovaní tebou. And that this church should be filled with the full measure of your love, God. Aby, aby sme ako cirkev táto cirkev boli naplnení plnosťou poznania tvojej lásky. We pray that for each other right now. Modlíme sa to jedni za druhých. That the person next to us would know that they are fully loved. Aby osoba, ktorá pri nás sedí, vedela, že je naplno dokonale milovaná tebou. That the person watching at home on the internet who might be by themselves would know that they are fully loved. Aby osoba, ktorá nás možno sleduje cez obrazovku, možno sama osamelá, vedela, že je dokonale úplne milovaná tebou. In the power of the Holy Spirit. Moc Svetého Ducha. Amen. Amen.